ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரு ப்ளஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் என்னென்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்குன்றது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற ஒரு செயலி என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் தான் யார்கிட்ட எல்லாம் மொபைல் இருக்கோ அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ன்ற ஆப் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறது அதில் என்னென்னலாம் டிப்ஸ் இருக்குது நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ உங்களோட வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக ஒருத்தருக்கு நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு போல்டில் இட்டாலிக்ஸில் வேணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணுற மெசேஜுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் உங்களோட மெசேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வெல்கம் டைப் பண்ணுறேன் ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போல்டில் ஆகிடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் இப்போது உங்களோட மெசேஜுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெசேஜ் இட்டாலிக்ஸ் அதாவது ஒரு பக்கம் சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ஸ்ட்ரைக் த்ரூ கிராஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைல்டு சிம்பிள் முன்னாடியும் பின்னாடியும் போட்டுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது வெல்கம் டைப் பண்ணிவிட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் டைல்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் உங்களுக்கு போல்டு இட்டாலிக்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரைக் த்ரூவில் உங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் கிடச்சிருக்கும் அண்ட் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இமேஜ் சென்ட் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக நம்ம இமேஜ் சென்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஸோ அந்த ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிராயிங் வந்து பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட் இமேஜ் கொடுப்பீங்க இல்லையா செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ சென்ட் இமேஜ் வந்துருச்சு இப்போ நான் ஒரு பிளாக்கில் ஸ்க்ரீன் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே பென்சில் ஐக்கான் இருக்கு ஸோ இதில் பென்சிலோட கலரை மாற்றணுன்னா மேலேயும் கீழேயும் ட்ராகன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா பென்சிலோட கலர் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நான் இப்போ எல்லோ கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ இதுக்குள்ளே கலர் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா கலர் வந்து மேலேயும் கீழேயும் டாப் டவுன் வந்து அதே இது இந்த பென்சிலோட சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா லெஃப்ட்டு ரைட் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா பென்சிலோட சைஸ் வந்து கூட வந்து கூட குறைய இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்னது பென்சிலோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகணும் நம்ம இந்த சன்னுக்கு வந்து கலர் கொடுக்குறோம் ஸோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பலாம் நார்மலாக ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு டிராயிங் பண்ணி இல்லை உங்களோட ஹேண்ட் ரிட்டனில் வந்து என்ன பண்ண முடியும் மெசேஜ் அனுப்ப முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் அனுப்புகிறோம் ஸோ இப்போ இமேஜ் அனுப்புகிறப்ப என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் அனுப்புகிறப்போ இப்போ இப்போ இந்த இமேஜ் அனுப்புகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் அனுப்புகிறோம் ஸோ இந்த ஃபேஸ் வந்து நமக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு எமோஜி வைக்கலாம் ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இந்த எமோஜி பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இமேஜ் ஓப்பன் ஆகிடும் அண்ட் ரெண்டு விரல் வச்சு பிஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து டிராகன் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெக்ரீஸ் பண்ண செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இந்த எமோஜியோட கலரை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த கலர் ஐக்கான சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கலர் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அடுத்து இதில் கீழே ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ணலன்னா நார்மலாக டைப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஸோ இதுலேயே இந்த எமோஜி செலக்ட் பண்ணுங்கள் எமோஜியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இது இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டூவில் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு விரலை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ ரொட்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் அப்போது வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வாவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துறேன் ஸோ இப்போது இந்த வாவுன்ற மெசேஜை ரெண்டு விரல் வச்சு பிஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதோட கலர
அந்த மெசேஜுக்கு ரிப்ளை அனுப்புனீங்கன்னா அந்த மெசேஜுக்கு கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ அடுத்தது உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் டேட்டாவை எப்படி சேவ் பண்ணுறது ஸோ எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் செட்டிங் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட்டிங்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேட்டா அண்ட் ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் இங்கே பாருங்கள் மீடியா ஆட்டோ டவுன்லோட்குள்ள வென் யூஸிங் மொபைல் டேட்டான் இருக்கு இல்லையா அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ எதெல்லாம் டவுன்லோட் ஆகணும் உங்கள் மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணியிருக்கப்போ ஸோ இதை அன்செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகாது நம்ம டவுன்லோட் கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ அடுத்த டிப் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேர் ஆடியோ கால் வீடியோ கால் கான்ஃபரன்ஸ் வீடியோ கால்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா சும்மா செம்மையாக தின்னுது வாட்ஸ்அப் கால் டேட்டாவை வந்து எப்படி வந்து குறைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா லோ டேட்டா யூசேஜ் இருக்கு இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இனிமேல் வாட்ஸ்அப் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறப்போ நார்மலாக யூசேஜ் பண்ணுற டேட்டாவை விட கம்மியான டேட்டா தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேட்டா நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு மேலே இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் யூசேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டேட்டா வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் காலுக்கு எவ்வளோ இருக்குது மீடியாவுக்கு எவ்வளோ இருக்குது மெசேஜஸ்க்கு ஸ்டேட்டஸ்க்கு அதாவது எவ்வளோ டவுன்லோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ அப்லோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வந்து என்னது உங்களோட டவுன் ஆர் ஆஃப் ஆர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ இதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணாலும் கீழே ரீசர்ச் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாருக்கு வந்து அதிகமாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கணும்னா ஸோ இதிலே பார்த்துக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் மெசேஜ் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கான்டெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக மூணு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கோம் வந்திருக்கு இப்போ இதில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அண்ட் அதை ஃப்ரீயப் பண்ணணுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணி கீழே டெலிட் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் டெலிட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் அதிகமாக வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற காண்டக்டை நம்ம வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீன் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ அதை எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் எந்த காண்டக்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த காண்டக்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த மேலே மூணு டாட் இருக்கு இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மோர் கொடுங்க மோர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆட் ஷார்ட் கட் ஸோ கொடுத்துட்டு ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போது அந்த காண்டக்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சாட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஒவ்வொரு டைமும் வாட்ஸ்அப்பில் போய் போய் அந்த சாட் ஓப்பன் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை அடுத்தது உங்கள் அக்கௌண்ட்டை எப்படி செக்யூர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமாக பண்ண வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் ஜிமெயிலில் நம்ம பண்ணியிருப்போம் அது மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு மூணு டாட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வாட்ஸ்அப்பில் செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே அக்கௌண்ட் போங்க ஸோ அக்கௌண்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்குங்க இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் எனேபிள் கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட் பாஸ்போர்ட் கேட்கும் நம்பர்ஸில் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டு அகெயின் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் ஐடி கேட்கும் ஸோ ஒரு ரெக்கவரிக்காக சப்போஸ் நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா அப்படின்றக்காக ஸோ அந்த இமெயில் ஐடி ஸோ இமெயில் ஐடி கொடுத்துக்கோங்க அண்ட் அதுவும் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது அதுவும் கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ நீங்கள் எப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மெசேஜை பார்த்துட்டிங்களா பார்க்கலையான்றதை தெரியக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக நமக்கு தெரியும் ஒரு சிங்கிள் டிக் வந்துச்சுன்னா நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி அர்த்தம் டபுள் டிக் வந்தது அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் டபுள் ப்ளூ டிக் வந்தது அப்படின்னா ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் ரீட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ இப்போது ரீட் பண்ணது நமக்கு தெரியக்கூடாது ஜஸ்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணது ஓகே ஆனால் ரீட் பண்ணது தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஷார்ட் கட் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் போங்க ஸோ செட்டிங்ஸ் போங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே அண்ட் அக்கௌண்ட் போங்க அக்கௌண்டில் ப்ரைவேசி போய்க்கோங்க ஸோ இந்த ப்ரைவ
நீங்களும் யார் யாரெல்லாம் லாஸ்டிங் ஆப்ஷன் எப்போ பார்த்தாங்கன்றத உங்களாலையும் பார்க்க முடியாது அடுத்தது உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை எப்படி செக்யூர் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுலேயே ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதில் நோ படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை யாருமே பார்க்க முடியாது அண்ட் மை காண்டாக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் காண்டாக்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோவை பார்க்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாருமே குரூப்பில் ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை என்னோடய காண்டாக்டில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வழக்கம் போல் இந்த மூணு டாட்டா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்கோங்க அக்கௌண்ட் போங்க அக்கௌண்ட்குள்ளே ப்ரைவசி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் உங்களுக்கு குரூப்பில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து மை காண்டாக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா உங்கள் காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களை வந்து குரூப்பில் ஆட் பண்ண முடியும் வேறு யாரும் ஆட் பண்ண முடியாது அதே இது நோ படி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து யாருமே குரூப்பில் வந்து அவங்கள ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் உங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் லிங்க் தான் வரும் ஆட் ஆகிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து ஆட் பண்ண முடியுமே தவிர நார்மலாக அவங்களால ஸ்ட்ரைட்டாக குரூப்பில் ஆட் பண்ண முடியாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்